Dear students, myself Sujit, Department of Mechanical Engineering. We will talk about steam jet refrigeration system. Steam jet refrigeration is the main components. We will talk about evaporator, compression device, condenser, refrigerant control device. This is the mechanical compressor. This is the steam jet refrigeration system. It is a steam ejector booster. This is the steam jet refrigeration system used in the refrigerant water. That is the zero degree Celsius temperature of the steam jet refrigeration system used in the refrigerant water. Water and freezing point is zero degree Celsius. The steam jet refrigeration system also known as ejector refrigeration system is one of the oldest methods of producing refrigerating effect. The steam jet refrigeration Refrigeration system itu ni macam ni beranak ejector refrigeration system. Karena, ini buat compressor ni beranak buat use yang itu steam ejector ayat orang dah. Ejector refrigeration system itu ni ada apa dah. The basic component of the system are an evaporator, compression device, condenser, and a refrigerant control device. This system employs a steam ejector or booster instead of mechanical compressor to compress the refrigerant to the required condenser pressure level. In this system, water is used as the refrigerant. Since freezing point of water is 0 degree Celsius, therefore, it cannot be used for application below 0 degree Celsius. There is an ejector refrigeration system. Evaporator, compression device, condenser, refrigerant control device. These are the main components. Mechanical compressor is used in the steam ejector booster. That is used in the refrigerant water. That is 0 degree Celsius in the temperature. Because the water is freezing point of water is 0 degree Celsius. In the other principle of steam jet refrigeration system, we will talk about the liquid in the boiling point. That is the pressure depends on the pressure. That is the external pressure. Normal case is the atmospheric pressure. In the atmospheric pressure, we will have a pressure. That is the liquid in the lower boiling temperature. That is the boiling temperature. This principle is the steam jet refrigeration system. Use ini, kerana mungkin liquid ini surface level atmosphere pressure lagi, atmosphere pressure ni kadang-kadang pressure itu ada tu untuk anda lihat ni, nama kita lower temperature lah boil ni, ha liquid ni boil lagi kan, betul. Ha, ini prinsipal use ini, tadi steam jet refrigeration system baru kita ni, nama kita nampak, the boiling point of liquid changes with the change in external pressure. In normal condition, pressure exerted on the surface of any liquid is the atmospheric pressure. If this atmospheric pressure is reduced on the surface of liquid by some means, then the liquid will start boil at the lower temperature because of reduced pressure. This basic principle of boiling of liquid at a lower temperature by reducing the pressure on its surface is used in steam jet refrigeration system. Boiling of liquid at a lower temperature by reducing the pressure on its surface. That's the steam jet refrigeration basic principle. Boiling of liquid at lower temperature by reducing the pressure on its surface. The reduced pressure on the surface of water is maintained by throttling the steam through a through the jet or nozzles. That is the nozzle load of steam pass. Steam jet refrigeration system is reduced on the surface of water. अर्थात् वर्किंग ऑफ़ स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम आना इन्द्र फिगर आना स्टीम जेट रेफ्रिजरेशन सिस्टम इन्द्र फिगर आनी कांड जाएगा ना तो ये एक सिस्टम इन्द्र मेन कंपोनेंट्स होगी कर जाए इवा प्रेटर लेंगे फ्लैश चेंबर अत बोले ना नोसिल अत बोले इजेक्टर स्टीम इजेक्टर अत बोले कंडेंसर क Flash chamber itu ikhijan, jadi flash chamber itu orang jadi insulated vessel lah. Jadi, abad insulation provide ini dekat nada external atmosphere ni nolak heat, flash chamber ni nolak lagi kerja kerja diri kita media. Agar insulation provide ini dekat. Agar flash chamber ni nolak chilled water, perih pump be use ini, nama kita refrigerator space ni nolak kerja diri. Jadi refrigerator space ni nolak light ni heat ni awat orang absorb ini. Jadi refrigerator space cool awak ni itu, kan? Jadi Refrigerator space itu ni nampak absorbe itu heat ni, heat itu karena water ni temperature gudi itu warm water itu maru. Aa warm water ni ere flash chamber lori perforated tube lori flash chamber lagi 
സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം അങ്ങനെ വാം വാട്ടർ സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വാം വാട്ടറിൽ കുറച്ച് ഇവാപ്രേറ്റ് ചെയ്യും അത് ഇവാപ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ബാക്കിയുള്ള വാട്ടറിൽ നിന്നും ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടാണത് ഇവാപ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ലേറ്റൻ ഹീറ്റ് ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ വാം വാട്ടർ ഇവാപ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വാം വാട്ടർ ഇവാപ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാരണം ബാക്കിയുള്ള റിമൈനിങ് വാട്ടർ അവിടെ തണുക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അന്നേരം പെർഫറേറ്റഡ് ട്യൂബിങ്സിലൂടെ റെഫ്രിജറേറ്റഡ് സ്പേസിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാം വാട്ടർ ഫ്ലാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നു അന്നേരം ആ സ്പ്രേ ചെയ്യുന്ന വാട്ടറിൽ ഒരു പോർഷൻ ഇവാപ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ചുമ്മാ ഇവാപ്രേറ്റ് ചെയ്യുമല്ല ആ ബാക്കിയുള്ള വാട്ടറിൽ നിന്നുള്ള ലേറ്റൻ്റ് ഹീറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടാണ് അത് ഇവാപ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് കാരണം ബാക്കിയുള്ള റിമൈനിങ് വാട്ടർ കൂൾ ആവുന്നു അങ്ങനെ കോൾ കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ ചിൽഡ് വാട്ടർ ഫ്ലാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിമൈൻ ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ആ ചിൽഡ് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് റെഫ്രിജറേറ്റർ സ്പേസിലെ നമുക്ക് കൂൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ബോയിലറിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഹൈ പ്രഷർ സ്റ്റീം നോസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു നോസിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ആ സ്റ്റീമിന്റെ വെലോസിറ്റി നന്നായിട്ട് അങ്ങ് കൂടും അങ്ങനെയുള്ള ഹൈ വെലോസിറ്റി സ്റ്റീം കാരണം ഈ താഴെ ഫ്ലാഷ് ചേംബറിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന വാട്ടർ വേപ്പറിനെ ഈ സ്റ്റീം അങ്ങ് എൻട്രെയിൻ ചെയ്യും അങ്ങ് സക്ക് ചെയ്തെടുക്കും അതിനുശേഷം ഈ സ്റ്റീം അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ വേപ്പറിൻ്റെയും കൂടെ മിക്സർ ഇജക്ടറിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു ഇജക്ടറിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റീം പ്ലസ് വാട്ടർ വേപ്പർ മിക്സർ ഹൈ പ്രഷർ ആയിട്ട് മാറും അതായത് അത് പ്രഷറൈസ് ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ മെക്കാനിക്കൽ കമ്പ്രസറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇജക്ടർ ആണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇജക്ടറിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ഇവിടെ ഒരു വെഞ്ചൂരി ഷേപ്പ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും അതാണ് ഇജക്ടർ ഇജക്ടറിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റീം പ്ലസ് വാട്ടർ വേപ്പർ മിക്സറിന്റെ പ്രഷർ അങ്ങ് കൂടുന്നു അങ്ങനെ ഹൈ പ്രഷറിലുള്ള സ്റ്റീം പ്ലസ് വാട്ടർ വേപ്പർ മിക്സർ നേരെ കണ്ടൻസറിൽ എത്തുന്നു കണ്ടൻസർ നമ്മൾ കൂളിംഗ് വാട്ടർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് കൂളിംഗ് വാട്ടർ കോയിൽസ് ഉണ്ട് ആ കൂളിംഗ് വാട്ടർ കോയിൽസിന്റെ സർഫസിൽ ഈ വാട്ടർ വേപ്പർ പ്ലസ് സ്റ്റീം മിക്സർ വന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കണ്ടൻസ് ചെയ്ത് കണ്ടൻസേറ്റ് താഴേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ആ കണ്ടൻസേറ്റിന് ഒരു പമ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് നേരെ ബോയിലർ എത്തിക്കുന്നു വീണ്ടും ആ ബോയിലറിലെ ഹീറ്റ് കാരണം അത് സ്റ്റീം ആയിട്ട് ന്യൂസിലൂടെ പുറത്തു വരുന്നു ഇങ്ങനെ ഈ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫ്ലാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പോർഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്രൈസ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇവാപ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇവാപ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള വാട്ടറിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയും ആ ക്വാണ്ടിറ്റിയെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിർത്താൻ വേണ്ടിയാണ് മേക്കപ്പ് വാട്ടർ ഫ്ലാഷ് ചേമ്പറിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അന്നേരം ബോയിലറിൽ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹൈ പ്രഷർ സ്റ്റീം നോസിലൂടെ പുറത്തു വരുമ്പോഴത്തേന് അതിന്റെ വെലോസിറ്റി അങ്ങ് കൂടുന്നു അങ്ങനെ ഹൈ വെലോസിറ്റി സ്റ്റീം കാരണം ഫ്ലാഷ് ചേമ്പറിനുള്ളിലെ വേപ്പറിനെ അത് എൻട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നു അതായത് അത് മുകളിലേക്ക് അതിനെ സക്ക് ചെയ്യുന്നു അന്നേരത്തേക്ക് കൂടുതൽ വേപ്പർ ഫ്ലാഷ് ചേമ്പറിൽ ഫോം ചെയ്യും അന്നേരം ആ വേപ്പർ പ്ലസ് സ്റ്റീം മിക്സറിനെ പിന്നെ ഇജക്ടറിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു ഇജക്ടറിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് അതിന്റെ പ്രഷർ നന്നായിട്ട് അങ്ങ് കൂടുന്നു അങ്ങനെ ഹൈ പ്രഷറിലുള്ള സ്റ്റീം പ്ലസ് വാട്ടർ വേപ്പർ മിക്സർ കണ്ടൻസറി ചെല്ലുന്നു അത് കണ്ടൻസ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ആ കണ്ടൻസേറ്റ് ഒരു പമ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് ബോയിലറിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ബോയിലിൽ വെച്ച് ബോയിലറിൽ വെച്ചത് സ്റ്റീം ആവുന്നു വീണ്ടും നോസിലൂടെ അത് പുറത്തു വരുന്നു ഇതാണ് സ്റ്റീം ജെറ്റ് റെഫ്രിജറേഷൻ സിസ്റ്റം അന്നേരം കൂടെ നോക്കുക ഒന്നാമതിനകത്തുള്ളത് ഫ്ലാഷ് ചേമ്പറാണ് ഫ്ലാഷ് ചേമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻസുലേറ്റഡ് വെസലാണ് പുറത്ത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്നുള്ള ഹീറ്റ് ഫ്ലാഷ് ചേമ്പറിനുള്ളിലേക്ക് കയറാതിരിക്കാനാണ് അത് ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് കാരണം ഉള്ളിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള ചിൽഡ് വാട്ടറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഫ്ലാഷ് ചേമ്പറിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ചിൽഡ് വാട്ടർ ഒരു പമ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് റെഫ്രിജറേറ്റർ സ്പേസിലൂടെ കടത്തി വിടുന്നു റെഫ്രിജറേറ്റർ സ്പേസിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാം വാട്ടർ ഫ്ലാഷ് ചേമ്പറിലെ പെർഫറേറ്റഡ് ട്യൂബിങ്സിലൂടെ ഫ്ലാഷ് ചേമ്പറിനുള്ളിലേക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് പോർഷൻ വാട്ടർ
the flash chamber or evaporator is a large vessel and is heavily insulated to avoid the rise in temperature of water due to high ambient temperature. It is fitted with perforated pipes or spraying for spraying water. The warm water coming out of the refrigerator space is sprayed into the flash water chamber where some of which is converted into vapor after absorbing the latent heat thereby cooling the rest of water. The high pressure steam from the boiler is passed through the nozzle thereby increasing its velocity. The high velocity steam in the ejector would entrain the water vapor from the flash chamber which would result in further formation of vapors. The mixture of steam and the water vapor pass through the venturi tube of the ejector and get compressed. The temperature and the pressure of the mixture rises considerably and fit to the water cooled condenser where it gets condensed. The condensate is again fed to the boiler as feed water. The constant water level is maintained in the flash chamber and any loss of water due to evaporation is made up from the makeup water line. We will explain the car in the car. We will add to that. We will add to that. It is simple in construction and rigidly designed. And it is a vibration free system as pump are the only moving parts. It has low maintenance cost, low production cost and high reliability. It has relatively less plant mass. It uses water as refrigerant. Water is very safe to use as it is non-poisonous and non-flammable. The system has an ability to adjust quickly to load variation. The running cost of the system is quite low. It is most suitable for places where steam is available such as process industry, steam plant, petroleum plant, thermal power plant, etc. Moreover, it is a boon to the place where electricity is not available since a pump operating on steam can be incorporated. This is the steam jet preparation system in the advantages. In the disadvantage, the system is not suitable for water temperature below 4 degrees Celsius. If you want to freeze the water, you can use the water freeze. If you want to use the water in 4 degrees Celsius, you can use the water in UCR. For proper functioning of the system, maintenance of high vacuum in the evaporator is necessary, which is done by direct vaporization to produce chilled water, which is usually limited. A tremendous volume of vapor is to be handled. That is, COP is very low of the order of 0.4 to 0.6. That is, that is the disadvantage of COP. That is, that is the disadvantage of COP. That is, the application of COP. Food processing plant for pre-cooling of vegetables and concentrating fruit juices, breweries, rubber and vulcanizing industry, paper and pulp industry, etc. Now, we have food processing industry, breweries, rubber and vulcanizing industry, paper and pulp industries. We have a steam jet refrigeration system in the application. We have a steam jet refrigeration system. And the principle of the working of steam jet refrigeration system. And the advantages, disadvantages, application. Okay, thank you.